planen er at grave nogle sandrum heroppe ved lavvande ved øh, Nappedam i nærheden af Kalev Slottsruin. Og så øh, få sandrum nok til, at øh, vi kan tage ud og fange nogle øh, skrupper ved glat ved stranden på østkysten af Djursland. Og ifølge DMI og tidvandstabellerne, så er der lavvandet lige præcis nu her kl. 5 om morgenen. Og øh, derfor skulle der være en chance for at få nogle sandorm. Vi prøver. Øh, det går over alt forventning. Der er simpelthen bare rigtig, øh, rigtig store sandorm her. Og det er meget let at få fat i. Det man gør, det er, at man går simpelthen efter øh, lavvandsområderne med de der ture. Vi ligger lige ned til, øh, til den centrale landevej mellem øh, Rønde og Ebeltoft. Og så går man øh, og finder de her sandormspor, som øh, er overalt med lavvand. Og det man jo så også kan, det er at stampe dem, hvis det er højvand. Det har jeg ikke prøvet, men øh, det øh, det er noget med, at man står med foden sådan der, og så får man sandet væk. Prøv at grave ned her. Prøv at grave mere ud til siden, så du ikke graver og skyder forbi hullet. Ja, altså mere løjret ned. Jeg prøver det her. Jeg se, om det giver noget. Man kan se i gangen. Der er en, en af de mindre der. Men der er altså mange, selvom der ikke lige var fuld gevinst i det her hul her. Men lad os prøve at grave nyt. Der er nogle store ture her, hvis du tager dem. Der. Prøv lige at vise den til. Ja, det var så en af de pæne størrelser der. Og sådan øh, bliver det ved, altså inklusive videofilme, der vil tage os maks et kvarter for lige så mange sandorm, som vi vil. Så nu gider vi ikke øh, at filme så meget mere herfra, men lad os grave lidt flere ord, og så øh, kan jeg lige tage en panorering. Altså vi er i, i bunden af, af, af Kaløø Vi. Kaløø Slottsruin ligger derude. Øh, Aarhusbugten, den vej ud. Målslandet dernede, Nationalpark Målsbjerg, den vej med stabelhøjt udsigtspunkt på 137 meter. Og selve kysten, den øh, ligger her langs med, øh, jeg kan ikke huske om den hedder Målsvaren, det er i hvert fald vejen mellem øh, Rønde og, øh, og Ebeltoft. Og lige heroppe, der ligger en mark, hvor der er tirsdagstræf. Hver tirsdag om sommeren var der fyldt med veteranbiler, hvor man bare kan komme gratis. Og dernede ligger Kaløs Slottskro, som i løbet af et par år bliver byttet ud med et center for Nationalpark Målsbjerg. Og i den retning er Hestehavet skov en rigtig fin gård. Tur skov, det er samtidig retning mod vest og Jylland. Slut herfra. Jeg håber næste billede, levende billede, det bliver et eller andet med at hive skrupper ind, men det... Øh for tiden at vise i løbet af i dag klokken omkring øh, halv seks morgen, og vi vil være færdige med at grave sandorm. Så det er godt nok. Okay, vi kommer ned til Gladved Strand, en køretur på en 20 km penge, og det er mest øh, valgt af nostalgigrunde, fordi at, øh, jeg kender den her strand fra min barndom. Øh, Gladved Strandvej, jeg sætter en øh, GPS-anmærkning på. Øh, Rikke to stænger til, og øh, jeg fangede meget hurtigt en, øh, en lille ising. Ising det er sådan en ikke skrubbeagtig fisk, øh, som skal smides ud igen, fordi den er for lille. Den er her, ligner en skrubbe lidt på overfladen. Øh, jeg skal lige have den ind i lyset på en ordentlig måde. Øh, men den har ikke røde pletter, som skrubber har, og ikke meget røde pletter, som... Øh, 
som øh, rødspætter har. Og så kender man den på undersiden her. Den er ikke kridhvid, ligesom den er på øh, skråben og på, øh, på rødspætten, men mere gennemsigtig. Man kan se mavepartiet her, det er kridhvidt. Resten det er sådan gråligt og mere gennemsigtigt. Og det er altså et isingkendetegn. På skråben og, og rødspætten, der er, er det helt kridhvidt på undersiden. Og så er den ret glat på overfladen, men altså den øh, ryger ud igen, fordi den er for lille en ising, men en udmærket spisefisk. Og så improviseret stativ til fiskestængerne her. Og det vi fisker med, det er et, et bly, og øh, vi har lidt øh, begyndt at problemer. Vi har et ekstra bly med, øh, så der er ikke andet for end at få med den. Øh, altså et bly og så en enkelt krog. Og så øh, gælder det om at holde øje med stangspidsen deroppe, for at se om, øh, om der foregår et eller andet sjovt. Og de er sådan ret diskrete, når de bider de her fladefisk, og tit så svømmer de ind af, når de har bidt på. Sådan at, at det eneste, man egentlig ser, det er, at linen bliver, bliver slap. Men det er sådan noget af både spændingen og hyggen ved det, at stå og holde øje med, med sin stangspids. Og vi så desværre en, en sæl derude, som øh, i hvert fald i forhold til Torsk er et no-go, fordi at de flygter langt væk. Men øh, jeg tror, at de... Øh, har forhåbentlig en anden strategi med at putte sig i sandet og så spise den og når sælen bare lidt væk. Men øh, glat ved strand. Tidlig morgenfiskeri. Klokken er vel blevet omkring de syv nu. Med sandorm fisket op fra, fra Nappedam. Aftensmaden er ikke sikret endnu, men øh, jeg er der på vej til det. Alt efter temperament, så er nyd kaffen og et eller andet, og hvis man er hisse ligesom jeg er, så skulle man have haft en ekstra stang med, så man kan gå og fiske havet op og ned langs kysten, mens de her sandorme stænger passer sig selv, men uh, den har jeg ikke med, så jeg må få afløb for min fiskefeber på anden vis, og som jeg fisk løs. Slut for dette klip. Lige prøv at tage et billede af selve basisarrangementet. Et uh, stykke bly, og det her bly, det er lige uh, på den store side, men det var et ekstra, vi havde med. Og hvis man mister det af en eller anden grund, hvad vi gjorde formentlig på grund af noget koks med knuderne, øh, jamen så kan man tage en sten med hul i. Det er der masser af i hvert fald her i Glatved. Et stykke bly, og så en, en 30 cm, 40 cm, 50 cm længere op en krog, som øh, er den her type. Øh, jeg ved ikke, man kan se den. Jo, der kan man se den. Altså, det er da også kaldt en ålekrog. Og hvis man ikke gider at binde de her selv, Jamen, så kan man købe et, et færdigt øh, forfang, men det er grundkonceptet, øh, og så en mading enten med sandorm eller et stykke silm. Jeg tror helt klart, at sandorm er det bedste. Og så kast du ud et sted på sand, og hvis man er stedkendt, så kast du ud øh, i overgangen mellem sand og, øh, og sten. Det, det, det er der, der er flest øh, fisk. Men øh, vi fisker videre. Vi har ikke rigtig haft noget på den stang i fem minutter, men jeg skal nok have, en, have en halet ind og så skifte ord. En stump sandorm på, øh, på krogen der, alt efter hvor ambitiøs man er, så kan man øh, tage en hel sandorm eller lidt mindre. Øh, man løber tør, hvis man bruger hele sandorm, men det er sådan set det, et stykke sild eller noget sandorm, og så fiskløs. Og det der sådan det gode ved det her sandormefiskeri, eller man kan sige, Mellemfasen det er, at man begynder at slappe af, mens man holder øje med sin stangspids, og så med forhåbentlig jævne mellemrum hiver fisk ind. Og så kan man være beskæftiget med at passe to-tre stænger øh, med sandorm, hvis man ikke gider at, at, at kaste fiske imens. Så det vil jeg egentlig ikke anbefale. Altså, det handler egentlig om lige at blive grounded. Altså, to stænger, og så fang nogle fisk og sætte sig i i strandkanten, og så der. Jeg ved ikke, om man kunne se det på billederne. Der er der noget, der napper. Og så skal man egentlig bare lade, altså lade, lade der gå lidt tid, uh, sådan at man er sikker på, at, at fisken den sluger og gråer sig selv. Men det her, det er en indikation, og det er næsten umuligt at sige, om det er en stor eller en lille fisk, for den ligger bare ved, uh, ved krogen der, i gang med at tykke og fordøje, uden at bevæge sig så meget. Nu slukker jeg kameraet, for nu skal jeg i gang med at Hælde det her dyr ind, hvis det har bit på. Vi har fanget øh, to undermåler, en, øh, en ising og en skorper. Det her det er den første 
i øh, en tag hjem størrelse en udmærket lille skruppe øh, for den ind i lyset ordentligt man kan sagtens komme på stegepanen som frisk fisk øh, i aften hvid på på undersiden og derfor en skruppe og ikke en ising ro på overfladen derfor en skruppe antydning af røde plader, men slet ikke så meget som en rødspæt har så vi er ude i det tekniske problem, at det er noget gammelt udstyr, som ikke har været fiske med længe, så vi har mistet nogle bly. Og så kan man i hvert fald her ved Gladved gå i 3-4 minutter, og så finder man en sten med hul i, og så bruger man den i stedet for. Og jeg har fisket en times tid, og der er sådan en stille og roligt begyndt at komme ro henover, og der er heldigvis gang i, i bideriet. Vi har haft der skil i en nap, uden at, at det blev til noget, så det, det er fint nok. Jeg har en lille smule problemer med fiskenes adfærd. De har i to-tre tilfælde faktisk nappet og nappet over med krogene, uden at lade sig i fange. Men det er jo dybt deprimerende på en måde. Og på en anden måde er det jo fedt nok, fordi så ved man, der er fisk. Nu må vi se, om det er den tager sig igen her. Der var lige præcis et nap. Jeg prøver lige at stramme lidt ind, fordi hvis den ikke er kroget, er der absolut ingen grund til at, at hive i den, fordi at, så er det altså bedre at vente. Se, der sker noget derude. Det er man må kunne se. Um, så nu slukker jeg kameraet om lidt, og så se om den her har en mere passende adfærd. Det vil sige, at den er kroget. Godt ved strand. Dejligt ved stranden søndag morgen. Op af formiddagen. Færdig med at fiske. En fin forstrand her med blomster, der gror direkte ud af en stengrus her. der bliver oversvømmet en gang med 10 eller 15 år. Det er derfor, der er ingen træer Men så kommer der sådan en speciel fauna, som er ganske små og nydelig. Vi har fanget, vi har fanget en, en 80 grupper, nok til et... Uh, ars grupper isinger. Nok til et måltid til tre personer, som, som det er beregnet til. Så Planen lykkedes sådan set grave nogle sandorm fange nogle fisk og det eneste afslutningsvis vil sige det er sandorm fiskeri er fedt det har en utrolig charme for mig er der selvfølgelig noget nostalgi blandet ind i det fordi at, at det var noget af det jeg gjorde som barn men opdage det holde øje med stangen og, og lære alle fiffene at kende en, en fed måde at, at blive et med tiden, der går en formiddag, at blive et med stranden og, og stresse af og koble fra. Og jeg vil ikke anbefale, at man, som jeg var inde på det tidligere, tager en kastestang med, fordi så har man en, en undskyldning til at fise op og ned af stranden og, og blive ved med sit stressmode. Nej, sæt sig ned og så holde øje med en eller to stangspidser og... Og så lad det være det en, en tre timer, indtil man bliver så sulten, når man er hjem. Slut fra Gladved Strand på Djursland Østkysten ud mod Kattegat den uh, 3. maj 2015. En søndag. Masser af plads, ikke en sjæl. Det er noget af charmen med Djurslands Østkyst. 50 km. Prima fiskemand, hvor der ikke kommer særlig mange mennesker.